，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。如果有一个新女性，又漂亮又漂泊，又迷人又迷茫，又优优又优秀，又伤感又性感，又不可理解又不可理喻的，一定不是别人，就是胡因梦。这是李敖对七十八零年代台湾第一女神胡因梦的评价。当年胡因梦仅凭一双玉足。就让李敖把心留下，不惜花两百一十万和前女友分手。奇怪的是，和胡因梦结婚仅一百一十五天，李敖和胡因梦就离了婚。李敖用一个荒唐的理由，让这个前妻从女神沦为笑柄，此后更是骂了他三十年。没想到，李敖临终前最后一个愿望竟是再见一次胡因梦。四十四岁那年，李敖在好友肖梦能的家庭聚会上。第一次见到二十六岁的胡因梦，眼前的这个女孩貌美绝伦，彼时正光着脚丫，在屋里踱着步。李敖有恋足癖好，他情不自禁地盯着女孩的脚丫看着，目不转睛。一旁相恋一零年的女友六慧云察觉到男友的异样，顺着李敖的目光看过去，映入她眼中的正是美貌无双的胡因梦。纵然刘慧云在李敖的事业上堪称大功臣，但是。在这样一个貌美的女子面前，刘慧云深感自己连比的资格都没有。她默默地低下了头，安慰自己：“她两年纪差这么多，不会有事。”女友的纵容让一旁的李敖看向胡因梦的目光更大胆了。后来，在肖梦能的介绍下，李敖才知道，原来眼前这位貌美女子，正是当时被称为台湾第一美女的胡因梦。台湾男人公认的梦中情人，李敖又了解到，女神不仅是满族瓜尔佳氏的后代子孙，血统高贵，还是台湾辅仁大学和美国新泽西薛顿赫尔大学的高材生，精通英德双语，是位名副其实的才女。影星李敖从未见过这么完美的女人，眼睛里的火花更热烈了。被这样直勾勾的盯着看，换做一般女人，估计都要骂上李敖几句。何况是胡因梦这样的顶级女神。巧的是，胡因梦自小什么都不缺，唯独崇拜有才华的男人。对于李敖，这个是台湾鼎鼎有名的作家，胡因梦早已对他的才学佩服得五体投地，仰慕他，崇拜他。所以，胡因梦并没有责骂他，只是淡淡一笑。当时才子的性格使然。然而，让胡因梦没想到的是，这个让他仰慕的男人。竟是他后半生噩梦的开始。回到家后，李敖已经开始想象着和胡因梦甜甜蜜蜜的模样。大他十八岁，有女友，在这个大才子眼里，这都不是事。自打初恋被女友母亲棒打鸳鸯之后，死过一回的李敖不再纯情，他将只爱一点点作为自己的爱情理念。从此，女友一个接着一个换。最令他做梦的女人张敏英，最充满智慧的君若。带给他幽默感的尚琴，最美的海蒂，最可爱的小磊，即便女友意外怀孕，他也只是给一笔分手费，即刻转身奔赴下一个女友。这种自由不羁的恋爱观，让李敖能不顾世俗眼光，一切跟随着自己的心走。所以还未和现任分手，李敖就毫无负担地抱着追求目的，约胡因梦喝咖啡。胡因梦原本就仰慕李敖，李敖又是恋爱高手，他想拿下他。又有何难？这次见面之后，两人感情升温。没过几天，李敖就带着胡因梦去金兰大厦的家里，监视自己的十万藏书。随后，李敖的言语越来越暧昧。在暧昧的氛围中，他最终吻上了胡因梦的唇。胡因梦脑子一片空白，问李敖：“你现在对我这个样子，那么你的另一位女友，你想怎么对她呢？”李敖笑了笑，说：“这你别管。”现在的我只爱你，李敖转身就找到女友刘慧云。我对你是百分之百的爱，但是现在来了个千分之千的，所以你只能回避一下。刘慧云猜到是胡因梦。其实自从看到他的那一刻，刘慧云就知道，如果对手是他，自己必输无疑。只是他实在没想到，两人相差十八岁，竟然会有故事。刘慧云知道多说无益，她平缓了下情绪。随即向李敖要补偿，为了尽快奔赴下一段爱情，李敖拿出210万台币作为分手费，两人就到此为止。
，刘慧宇拿着钱，转身到了美国这个异国他乡，开始了新的生活。没了前女友这个阻碍，李敖很快就和胡英梦走到了一起。深入了解，胡英梦才发现，李敖虽说才高八斗，私底下却是一个无趣的男人。他不抽烟，不喝酒，不看电影，不听音乐，不打麻将，只有工作。此外，他还有洁癖、完美主义、神经过敏。面对这样的男人，如果是另一个才女林徽因，她必然会像不选徐志摩一样放弃李敖。胡因梦却太痴，太过于恋爱脑，在她眼中，李敖才子的光环早已掩盖这一切，今后将让她备受折磨的缺点。而对于两人的恋情，起初胡因梦的母亲也因李敖的名气乐见其成，没想到谈婚论嫁之际，李敖却对准丈母娘说：“为了英子。”我把刘慧云打发走了，给了她两百一十万。如果你真的爱你的女儿，就应该拿出两百一十万的相对基金才是。准丈母娘一听这话，觉得荒唐至极，断定李敖是个不靠谱的人。他转身就对胡英梦说：“女儿啊，这个男人嫁不得，太荒唐，太不靠谱了。趁现在来得及，该断就断。”当时被爱情冲昏了头脑的胡英梦。根本就听不进去，他告诉母亲，李敖弥补了我父爱的缺失。转身，胡英梦不顾母亲反对，就将户口本偷了出来，和李敖成了婚。胡母看到不顾一切往火坑跳的女儿，只留下一声叹息。婚后，胡英梦和李敖有过短暂的一段甜蜜时光。当时，胡英梦每天睁开眼时，床头都会有一沓叠好的报纸，一块面包，一杯牛奶。那是李敖特地为他准备的。胡英梦以为这样的甜蜜会是永远，他更想向母亲证明，他的选择是对的。曾经两手不沾阳春水的他，为李敖洗手做羹汤，认真的经营着这个家。然而好景不长，没多久，李敖就不再对胡英梦克制他的洁癖、完美主义和神经过敏。当胡英梦把菜板弄脏，把排骨不解冻就放进锅里。李敖都要指着他的鼻子，狠狠地骂上几句。在李敖的心里，他心中的胡英梦，应该是完美的女神，不该连这样的小事都做不好。此外，胡英梦早晨跑步，和别的男人多说几句话，李敖就会愤怒不已，讥讽胡英梦和别的男人眉来眼去，甚至禁止胡英梦跑步。一代女神竟被如此对待，她愤怒，她争吵，她夺门而出，最终。却又因为爱着李敖这个才子，屈尊回来。李敖从不反思自己，反倒十分大男子主义的说：“我们已经是合法夫妻了，给我做饭去。”如此这般，两人的矛盾越积越多，婚姻已然摇摇欲坠。结婚的第三个月，发生的一件事，更是为这段婚姻画上休止符。那天夜里，李敖不经意推开厕所的门，一个不小心就看到马桶上，因为便秘。憋得满脸通红的胡英梦，李敖万万没想到，他心中的完美女神竟然有这么不堪的一面，心中那个完美的幻象彻底破灭。胡英梦对李敖这个反应很是恼怒，两人吵了起来，积压已久的矛盾彻底爆发，婚姻也走到了尽头。没多久，李敖就召开记者发布会，宣布两人离婚。后来有人问他，胡英梦那么美，那么有才华。你怎么舍得和他离婚？李敖没有顾及前妻的体面，他说：“我是个追求完美的人，一天在无意中推开卫生间的门，看到马桶上的胡英梦，因为便秘憋得满脸通红，着实忍受不了他这不堪的一面。从此，一代女神沦为众人口中的笑柄。嗯”离婚后，深受情伤的胡英梦暴瘦到只有四十四公斤，肋骨铮铮。回忆起那短暂的婚姻，胡英梦说。那三个月的瓦解令我深感震撼。我暗自思索，人怎么可以把自己的命交到别人手中？怎么可以连站都站不稳了？这样的缘，我宁愿不要。后来，他选择淡出娱乐圈，远走美国，并且转型为一名作家。他在游学中疗愈自己，也疗愈别人。而李敖则是花开二度，和一个小三十岁的姑娘结了婚。原以为两人的恩怨就此终了。胡英梦怎么也没想到。
，两人不过当了一百一十五天的夫妻，李敖却用了半辈子来讨伐他。李敖录了一百期节目，却有七十期都是在嘲笑胡因梦的。胡因梦五十岁那年，李敖特送他五十朵鲜花，刻薄地说：“你再美，也已经五十岁了。”胡因梦六十岁，李敖又在微博上写道：“没人看到六十朵花谢，岂非理智大者？”意思是，送花不是为了怀念。而是为了让胡因梦看到六十朵花谢。后来，胡因梦的书籍《生命的不可思议》发行，李敖却又批评胡因梦的记性不好，自传失真，不值得看。这几十年的时间，李敖早已成了胡因梦的噩梦，爱情也成了胡因梦的禁区。胡因梦终身未嫁。二零一八年三月十八日，李敖在台北逝世。没想到，临终前，这位口诛笔伐了前妻大半辈子的男人。最想见的竟然就是胡因梦，人们才后知后觉，爱的反面不是恨，应该是无视。虽然当年两人因为种种矛盾分开了，但是李敖应该还是爱着胡因梦的，否则也不会穷追不舍，讨伐了他三十年。之所以用骂这样的方式，想来是想和前妻扯上关系，不做他最爱的人，也要做他忘不了的人。只是这样的爱的方式。太让人窒息，也可惜了风华绝代的胡因梦，短暂的相遇，却要用大半辈子去为这个错误买单。原本以他的绝世才华和美貌，应当有一个美满的人生，却是一遇才子，误了终身。离婚后的胡因梦一直未再次走进婚姻，只是在四十二岁时生下一个女儿胡杰生，富不祥。直到现在，胡因梦也没有说出胡杰生的爸爸是谁。虽然孩子的长相被说像连战，但胡因梦公开否认过。之后，胡因梦也说自己的女儿生父有家庭，所以不可能公开这个真相。作为一个单亲妈妈，她在女儿的成长中付出了更多心血。好在女儿颇为独立，有主见。有好事者问她女儿为什么没有父亲，被直接怼回去：“管你什么事。”从中可以看出，女儿并没有因为父亲的缺席而有成长缺陷。这一点也让胡因梦颇为欣慰。关于美人的前半生，充满故事，充满谜团。在这里引用一下李敖的话：“如果有一个新女性，又漂亮又漂泊，又迷人又迷茫，又优柔又优秀，又伤感又性感，又不可理解又不可理喻的，一定不是别人，是胡因梦。”好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。